এখন আমরা প্যারাগ্রাফ বোর্ড শিখব এই তিনটি লাইন এখন আমাদের ফেজের লেফট সাইডে আছে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি অ্যালাইন লেফট অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এল দি তাহলে এটা লেফটে চলে আসবে এখানে দিলে সেন্টার হবে অথবা কিবোর্ড থেকে যদি আমরা কন্ট্রোল ই দিই তাহলে সেন্টারিং হবে এখানে দিলে আমাদের লেখাগুলো রাইটে চলে যাবে অথবা কিবোর্ড থেকে আমরা যদি কন্ট্রোল আর দি তাহলে এগুলা রাইটে চলে যাবে যেমন আমি দিচ্ছি এখানে ক্লিক করলাম রাইটে গেল এখানে ক্লিক করলাম সেন্টারে আসলো এখানে ক্লিক করলাম লেফটে গেল এগুলো কিবোর্ড শর্টকাটেও করা যায় কন্ট্রোল আর দিলাম সেন্টার কন্ট্রোল আর দিলাম রাইটে গেল কন্ট্রোল ই দিলাম সেন্টারে আসলো কন্ট্রোল এল দিলাম লেফটে আসলো আর এর পরবর্তী যে অপশনটি সেটা হলো জাস্টিফাই প্যারাগ্রাফকে জাস্টিফাই করা যেমন দেখেন এখানে এখানে এই লাইনটুকু এ পর্যন্ত এসেছে এটা এ পর্যন্ত এসেছে এটা এ পর্যন্ত এটা আবার এতটুকু এগুলো লাইনগুলো বরাবর হয় নাই লাইনগুলোকে বরাবর করার জন্য জাস্টিফাইকে ইউজ করা হয় এখন আমি যদি জাস্টিফাই এই প্যারাগ্রাফটুকু এই প্যারাগ্রাফটাকে সিলেক্ট করে এই প্যারাগ্রাফটাকে সিলেক্ট করে অথবা এই প্যারাগ্রাফ এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে মাউস কার্সর রেখে আমি যদি জাস্টিফাইতে ক্লিক করি তাহলে এগুলো এই লাইনগুলো বরাবর হয়ে যাবে এই লাইনগুলো বরাবর হয়ে যাবে দেখুন ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ উদাহরণ দিয়ে দেখালে ভালো বুঝে আসবে আমি ব্যাগে যাচ্ছি ওকে ব্যাগে গেলাম এখন আমি এটা ওখানে মাউস কার্সর রেখে আমি জাস্টিফাইতে ক্লিক করি জাস্টিফাই দেখেন দেখুন এটা বরাবর হয়ে গেল এটা বরাবর হয়ে গেল এখন যদি আরও লেখা লেখি তাহলে এটা এদিকে এদিক থেকে আসতে আসতে এখান থেকে এখানে গিয়ে শেষ হয়ে তারপরে নিচের দিকে এদিকে আসবে এটা হলো জাস্টিফাইয়ের কাজ জাস্টিফাই অ্যারো বাটনে ক্লিক করলে জাস্টিফাই অ্যারো বাটনে ক্লিক করলে আমাদের এখানে আরও কয়েকটি অপশন দেখা যায় জাস্টিফাই লো জাস্টিফাই মিডিয়াম জাস্টিফাই হাই এগুলো আমরা দিয়ে দেখতে পারি নেক্সট এটা এই অপশনটা এটা হলো লাইন অ্যান্ড প্যারাগ্রাফ স্পেসিং একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইনের দূরত্ব কতটুকু হবে একটা প্যারাগ্রাফ থেকে আরেকটা প্যারাগ্রাফের ডিস্টেন্স দূরত্ব কতটুকু হবে সেটা সেটা ম্যানেজমেন্ট করার জন্য এই অপশনটা লাইন অ্যান্ড প্যারাগ্রাফ স্পেসিং চোজ হাউ মাচ স্পেস অ্যাপেয়ার্স বিটুইন লাইন্স অব টেক্সট অর বিটুইন প্যারাগ্রাফস টু অ্যাপ্লাই দ্য সেম স্পেসিং টু ইউর হোল ডকুমেন্ট ইউজ দ্য প্যারাগ্রাফ স্পেসিং অপশন অন দ্য ডিজাইন ট্যাব এই যে অটো নোটিফিকেশন বক্সে নামটাও চলে আসলো শর্টকাটে একটা মেসেজও বলে দিল এটার কাজটা কি ওকে এখন আমি একটু এই প্যারাগ্রাফটা সিলেক্ট করে এটা লাইন স্পেসিং একটু বাড়াই দিয়ে এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আসে আমি যদি এখন জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ দিই তাহলে দেখেন এই লাইনগুলোর একটার থেকে আরেকটার ডিস্টেন্স দূরত্ব বেড়ে গেল আরও যদি বাড়িয়ে দিই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিই আরও বেড়ে গেল দেখলেন বেড়ে গেছে আরও বাড়িয়ে দিতে পারি টু পয়েন্ট জিরো দিলাম আরও বেড়ে গেল অতপর আমি এখান থেকে অ্যাড স্পেসিং বিপুর প্যারাগ্রাফ এখানে যদি দিই আমি একটু পেজটা জুম আউট করে নিই ওকে আমি যদি এখানে অ্যাড স্পেসিং বিপুর প্যারাগ্রাফ দিই তাহলে আমাদের একটা প্যারাগ্রাফের পূর্বে একটা প্যারাগ্রাফের যে স্পেসিংটা হয় সেটা হয়ে যাবে সেটা অ্যাড হয়ে যাবে এরপর আমি যদি দিই রিমুভ স্পেসিং বিপুর প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের আগে কোনো স্পেস থাকবে না তাহলে এটা চলে যাবে এটা বোঝানোর জন্য আমি আর একটু আরেকটা প্যারাগ্রাফে যাচ্ছি এখানে আসি এখানে এ এখানে দেখুন আমি যদি অ্যাড স্পেসিং বিপুর প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের পূর্বে একটা স্পেসিং হয়ে যাবে দেখুন খেয়াল করুন এই প্যারাগ্রাফের উপরে একটা স্পেসিং আসতেছে আর যদি রিমুভ দিয়ে দিই তাহলে রিমুভ হয়ে যাবে তাহলে প্যারাগ্রাফ একটা প্যারাগ্রাফ থেকে একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে কোনো ডিস্টেন্স হবে না কোনো খালি থাকবে না তবে এটা তো এটা তো অসুন্দর তো অ্যাড স্পেসিং বিপুর প্যারাগ্রাফ দিলে একটা প্যারাগ্রাফ থেকে একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে কী হবে একটু স্পেসিং আসবে তাহলে সেপারেট হয়ে গেলো সুন্দর হলো তাহলে অ্যাড স্পেস বিপুর প্যারাগ্রাফ দিয়ে দিলাম এরপরে লাইন স্পেসিং অপশন আছে এখানে এটা লাইন স্পেসিং অপশন এখানে ক্লিক করে আমরা লাইন স্পেসিং অপশন আরও ডিটেলস দেখতে পারি যে ইন্ডেন্টস অ্যান্ড স্পেসিং লাইন অ্যান্ড ফেজ ব্রেকস জেনারেল এরপরে ইন্ডেন্টেশন স্পেসিং বিপুর আফটার হ্যাঁ এগুলা বিস্তারিত এখানে আছে লাইন অ্যান্ড ফেজ ব্রেকস এখানে লাইন অ্যান্ড ফেজ ব্রেকস আছে 
এইগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলস বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তারপর নেক্সট এটা এই এই অপশনটি হলো প্যারাগ্রাফের ভিতরে এই অপশনটি হলো শেডিং অর্থাৎ প্যারাগ্রাফের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া আমি যদি এই প্যারাগ্রাফটিকে এই প্যারাগ্রাফটিকে সিলেক্ট করি অথবা এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে কাসর রেখে আমি যদি এই শেডিংয়ে যাই যে থিম কালার্স আছে এখানে যে কালার উপরে ক্লিক করবো সেই কালারটা বসে যাবে যেমন আমি এটার উপর ক্লিক করলাম এটা বসে গেল এরপরে স্ট্যান্ডার্ড কিছু কালার আছে এখান থেকেও দিতে পারি যেটা ইচ্ছা সেটা এরপরে যদি আমরা এখানে ক্লিক করে দিই যে কোনো একটার উপরে সেটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে আবার আমরা এখানে গিয়ে যদি নো কালার দিই তাহলে এটা চলে যাবে এরপর মোর কালারসে গিয়ে আমরা আরও বিভিন্ন ধরনের কালার আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি যেমন আমি এই কালারটা দিলাম ওকে দিলাম বসে গেল কেমন এটা হলো কি এটা হলো শেডিং এরপরে এই অপশনটা কি এই অপশনটা হলো বর্ডার্স আমরা যদি বর্ডার দিতে চাই লাইনের মধ্যে প্যারাগ্রাফের মধ্যে তাহলে এখান থেকে দিতে পারে যদি এখানে বটম বর্ডার টপ বর্ডার লেফট বর্ডার রাইট বর্ডার নো বর্ডার অল বর্ডার অল বর্ডার দিলে অল চতুর্দিকে বর্ডার হয়ে যাবে আমি যদি লেফট দিই লেফটে হবে টপ দিলে টপে হবে বটম দিলে বটম হবে রাইট দিলে রাইট হবে নো বর্ডার দিলে আবার এগুলো সব চলে যাবে অল দিলে অল বর্ডার হয়ে যাবে এখন আমি যদি এখানে প্রত্যেকটা লাইনের উপর একটা একটা এন্টার দিয়ে দিই তাহলে প্রত্যেকটা লাইনের মাঝে সে কী নিবে একটা করে বর্ডার নিয়ে নিবে এই এন্টার দিয়ে দিলাম এখন আমি এগুলো সিলেক্ট করে যদি অল বর্ডার দিই তাহলে প্রত্যেকটা লাইন একটা বক্সের ভিতরে ঢুকে যাবে আবার যদি এখান থেকে আমি যদি এন্টারগুলো তুলে দিই প্যারাগ্রাফ স্টাইলে নিয়ে যাই তাহলে লাইনগুলো চলে যাবে প্যারাগ্রাফ হিসাবে সে লাইন নেবে আর এন্টারকে সে প্যারাগ্রাফ বোঝে গেল আচ্ছা এই বর্ডারের বিষয় উপরের দিকে আসি আমরা উপরে প্যারাগ্রাফ বোর্ডের উপরে ল্যাফ্ট থেকে যাই আমরা এখানে যেই অপশনটি সেটা হলো বুলেটস কেমন এটা হলো বুলেটস এখান থেকে আমরা বুলেটস নিতে পারি আমি এগুলো একটু এন্টার দিয়ে একটু এ করে দিই লাইন বাড়াই দিই বাড়া দিলাম বুঝতে যেন সহজ হয় সেজন্য এখন যে বুলেটে ক্লিক করি তাহলে ডিফল্ট যে বুলেটটা দেওয়া দেওয়া আছে সেটা বসে যাবে বসে গেল এখন বুলেট অপশনে রাইটে যে অ্যারো আছে অ্যারোতে ক্লিক করে আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের বুলেট আছে সেগুলো নিতে পারি এটা দিলে এটা হয়ে যাবে টিক মার্ক দিই টিক মার্ক চলে আসবে দেখুন চলে আসছে আবার আমরা এখানে এখান থেকে ডিফাইন নিউ বুলেটে গিয়ে আমরা নতুন সিম্বল এনে বুলেট হিসাবে ব্যবহার করতে পারি পিকচার এনে বুলেট হিসাবে ব্যবহার করতে পারি আবার বিভিন্ন ফন্টকেও বুলেট হিসেবে ব্যবহার ব্যবহার করতে পারি আমি পিকচারে ক্লিক করলাম আমার কম্পিউটারে গেলাম কম্পিউটার থেকে একটা পিকচার নিয়ে আসলাম মনে করেন এই পিকচারটা আনলাম ইনসার্টে ক্লিক করলাম ওকে দিলাম দেখুন আমি একটু পেজটা একটু জুম করি তাহলে বুঝতে আপনাদের সুবিধা হবে দেখুন এখানে কিন্তু এই পিকচারটা বুলেট হিসেবে চলে আসছে দেখেন এই পিকচারটা বুলেট হিসেবে চলে আসছে পাঁচশো 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 পাঁচশত ফার্সেন্ট জুম হয়ে গেছে আর হবে না দেখুন এই পিকচার এই লাইনে শুধু এইটা একটু এই পিকচারটা এখানে বুলেট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এর পরবর্তী যে অপশনটি সেটা হলো যে নাম্বারিং এখান থেকে নাম্বারিং ক্লিক করে নাম্বার হয়ে যাবে অ্যারো বাটনে ক্লিক করে আমরা নাম্বার স্টাইল নিতে পারি বর্ণ দি লেটার দি নিউমেরিক এরপরে রোমান এ বি সি ডি যেটার উপরে ক্লিক করবো সেটা হয়ে যাবে চেঞ্জ লিস্ট লেভেল করতে পারি ডিফাইন নিউ নাম্বার ফরমেট করতে পারি এরপরে এখান থেকে আমরা এটা হলো লিস্ট এটা হলো মাল্টি লেভেল লিস্ট এখান থেকে মাল্টি লেভেল লিস্ট দিতে পারি যেমন হেডিং হিসেবে এটা দিতে পারি দেখছেন হেডিং হিসেবে জুম আউট করে একটু এগুলো হেডিং হিসেবে চলে আসছে এইগুলো হেডিং হিসেবে চলে আসছে তাহলে এটা হলো লিস্ট মাল্টি লেভেল লিস্ট আমরা এখান থেকে তৈরি করতে পারি মাল্টি লেভেল লিস্ট নিয়ে আমি সেপারেট সেপারেট একটা পৃথক টিউটোরিয়াল তৈরি করব নাম্বারিং বুলেট নিয়ে তৈরি করবো আরও একটা ইনশাল্লাহ এরপরে এখানে আসি আমরা এখানে এখানে এটা এখন পরবর্তী অপশন হলো এটা এটা হলো ডিক্রিস ইন্ডেন্ট এটা হলো ইনক্রিস ইন্ডেন্ট আমি যদি ইনক্রিস দিই তাহলে সামনের দিকে অগ্রসর হবে ডিক্রিস দিলে এটা আবার ব্যাকে পিছনের দিকে আসবে আর এটা হলো ট্যাক্সড ডিরেকশন অর্থাৎ আমাদের ট্যাক্সগুলো ক কোন দিক থেকে শুরু হবে কোন দিকে যাবে যেহেতু আমরা বাংলা ইংরেজি লিখব সেহেতু বাংলা ইংরেজি লেখা শুরু হয় লেফট টু রাইট বাম দিক থেকে ডান দিক থেকে বাম বাম থেকে ডানে আর আরবি লেখা যখন লিখব তখন ডান থেকে বামে তো এখন এটা আছে কোথায় লেফট টু রাইট ট্যাক্স ডিরেকশন আর এটা হলো রাইট টু লেফট ট্যাক্স ডিরেকশন আমি যদি এখানে দিই রাইটে দিই তাহলে এটা রাইট থেকে চলে আসবে এটা হলো শর্ট এটা হলো শর্ট ভিডিও এটাকে শর্ট করার জন্য আমরা তো কোনো ওয়ার্ডকে শর্ট করতে চাই 
তাহলে এটা দিয়ে করতে পারি কোনো লিস্টে আছে আমাদের কাছে মনে করেন একটা কোম্পানির লিস্টে আছে অথবা একটা প্রতিষ্ঠানের স্টুডেন্ট লিস্ট আছে তো আমরা এখন চাচ্ছি যে আমরা স্টুডেন্ট লিস্টগুলো আমরা অ্যালফাবেটিক্যাল এ বি সি ডি হিসাবে দেখতে তাহলে আমরা মনে করেন এক্সাম্পল হিসেবে আমি এখানে একটা নাম লিখলাম এখানে আমি নাম লিখলাম কিছু বা জাস্ট এতটুকু থাকুক এ পর্যন্ত এখন আমি চাচ্ছি যে আমি আরিপুলকে একটু পিছনে নিয়ে যাই মাঝখানে ঢুকে দিই বুঝতে সুবিধার জন্য এখানে পেশ করলাম আরিপুলকে নিয়ে আসলাম এটাকে আমি এখান থেকে দূর করলাম তাহলে মনির এম সি এ বি এ বি সি ডি এ হিসাবে এটা কি নিয়ে নিবে এখন সিরিয়াল মেনটেন করে নিবে শর্টে ক্লিক করলাম শর্টে ক্লিক করে আমি যদি এখন ফেরাগ্রাফ হিসাবে শর্ট বাই ফেরাগ্রাফ টাইপ টেক্সট অ্যাসেন্ডিং অ্যাসেন্ডিং দিই তাহলে সে এ থেকে শুরু করে জেট পেন্ট নেবে আর যদি ডিসেন্ডিং দিই তাহলে জেট থেকে উল্টা পিছন থেকে সে সিরিয়াল করবে পিছনগুলো আগে নিয়ে আসবে আমি অ্যাসেন্ডিং দিয়ে এখানে ওকে করলাম আমি যদি এখন শর্টে যাই শর্টে গিয়ে যদি এখানে প্যারাগ্রাফ শর্ট বাই প্যারাগ্রাফ টাইপ টেক্সট অ্যাসেন্ডিং থাকুক নো হেডার রো হেডার রো বাদ ওকে দেখেন আরিফুল চলে আসছে উপরে তারপরে বাবুল তারপরে সাইমন তারপরে দুলাল এ বি সি ডি এখন আমি যদি আবার ডিসেন্ডিং দিই তাহলে দেখবেন এ বি সবার নিচে চলে যাবে ডিসেন্ডিং দিয়ে ওকে দিলাম দেখেন আরিফুল নিচে চলে আসছে এইটা নিচে চলে আসছে এটা হলো শর্ট শর্ট করা আর এখানে যে সিম্বলটা দেখছি এটা হলো যে শু অ্যান্ড হাইট আমাদের কোথায় কোথায় এন্টার করছে সেটা দেখানোর জন্য আমি যদি এখন এখানে ক্লিক করি দেখবেন কোথায় কোথায় এন্টার আছে সেখানে সিম্বলটা বসে যাবে আর কি আছে হ্যাঁ কোথায় কোথায় এন্টার করছে সেখানে সেখানে সিম্বলটা বসে যাবে এটা হলো শু হাইট শু প্যারাগ্রাফ মার্কস অ্যান্ড আদার হিড ইন ফরমেটিং সিম্বল ফ্রন্ট বোর্ড প্যারাগ্রাফ বোর্ড শেষ হলো ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন রিহার্সেল করবেন আশা করি ইনশাল্লাহ আপনি সফলতা অর্জন করতে পারবেন চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকুলে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন আমার চ্যানেলে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করা হয় আমার ভিডিওগুলো সবার আগে দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন ক্লিক করে রাখবেন ধন্যবাদ ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনায় আজকের জন্য সমাপ্ত করলাম আল্লাহ হাফিজ